ஒரு நாவலோ இல்லை ஒரு கதையோ எழுதும்போது ஏதாவது ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதுவாங்க அதுவே ஒரு நாவலில் எழுதப்பட்ட கதை ஒரு சில வருஷம் கழிச்சு அப்படியே நடந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபேமஸ் ரைட்டர் அவர் எழுதுனது ஒரே ஒரு நாவல் தான் ஆனால் அந்த நாவலோட ஸ்டோரியும் நாற்பத்தாறு வருஷம் கழிச்சு அப்படியே உண்மையிலே நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்புற மாதிரியா இருக்கு ஆனால் நடந்திருக்கு நைன்டீன்த் செஞ்சுரியில் ஒரு பெரிய இங்கிலீஷ் ரைட்டர் தான் எட்கர் ஆலன் போ இவர் நிறைய புக்ஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் போயம்ஸ்னு நிறைய எழுதியிருக்காரு முக்கியமாக இவர் நிறைய விறுவிறுப்பாகவும் ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸோடையும் கதை எழுதுறதுல பெரிய எக்ஸ்பர்ட் இவர் எழுதுகிற ஸ்டோரிஸை வச்சு படமே எடுத்துடலாம் இவர் ஒரே ஒரு கம்ப்ளீட் நாவல் தான் எழுதியிருக்காரு அந்த நாவல் தான் த நரேட்டர் ஆஃப் ஆர்தர் கார்டன் பைம் ஆஃப் நான் கட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ரிலீஸ் பண்ண இந்த நாவலில் வர இன்சிடெண்ட் நாற்பத்தாறு வருஷம் கழிச்சு அப்படியே அச்சு பிசுறாமல் நடந்துச்சு நீங்கள் பார்க்குறது கவலை எதுவும் இல்லை சேனல் வெல்கம் டு த மிஸ்ட்ரி செக்மெண்ட் இந்த நாவலோட கதை என்னன்னா கிராம்பஸ்னு ஒரு கப்பல் நடுக்கடல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல மாட்டிக்குது அந்த கப்பல்ல இருந்து நாலு பேர் ஒரு சின்ன படகுல ஏறி தப்பிக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட உயிரை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை சாப்பிட சாப்பாடு தண்ணின்னு எதுவுமே இல்லை சுத்தியும் தண்ணி இருந்தாலும் ஆனா அதை குடிக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் பகல்ல அடிக்கிற பயங்கரமான வெயில இருந்தும் நைட்ல அடிக்கிற கொடுமையான குளிர்ல இருந்தும் அவங்கள காப்பாத்திக்கன்னு ஒண்ணுமே இல்லை அவங்கள காப்பாத்தவும் யாருமே வரமாட்டாங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகுது அவங்க பசியில் ஏங்கி தவிக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் உயிர் பழைக்க அவங்கள ஒருத்தரை கொண்டு சாப்பிட்லாம்னு மூணு பேர் முடிவு பண்ணுறாங்க அதனால் நாலு பேரில் ரிச்சர்ட் பார்க்கர்னு ஒருத்தரை கொண்டு மூணு பேர் உயிர் தப்பிக்கிறாங்க அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லாமல் இறந்துடுறாரு மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேரும் உயிருக்கு போராடுற ஒரு நிலையில் காப்பாற்றப்படுறாங்க எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ரிலீஸ் ஆகிய இந்த புக்கு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆச்சு இந்த புக்கு ரிலீஸ் ஆகி சரியாக நாற்பத்தி ஆறு வருஷம் கழித்து அதாவது எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் இங்கிலாண்டில் இருந்து மெக்னோட்டே அப்படிங்கிற ஒரு பாய்மர கப்பல் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற சிட்னிக்கு புறப்படுது இந்த கப்பலை உலக ஃபுல்லாக சுற்றி வர பிளான் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் மோசமான வெதர் கண்டிஷனில் கப்பல் ஒரு நடுக்கடலில் மாட்டிக்குது நடுக்கடலில் ஒரு பயங்கரமான புயல் ஒன்று உருவாகுது அந்த புயல் பயங்கரமான சூறாவளியாக மாறுது கப்பல் கண்ட்ரோல் லாஸ் ஆகி தடுமாறுது எல்லாரும் கப்பலை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க காற்றோட டைரக்ஷன்லேயே கப்பலையும் போக விடுறாங்க ஆனால் சூறாவளி காற்றுங்கிறதால எதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கப்பலோட ஒவ்வொரு பார்ட்ஸும் உடைய ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட கப்பல் மூழ்கி போகிற சுச்சுவேஷனும் உருவாகுது கப்பலில் இருந்த ஒரு சில பேர் பயந்து போய் நடுக்கடலில் குதிச்சிடுறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் லைஃப் போட்ஸ்க்காக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட டைட்டானிக் படத்தில் வர கப்பல் உடைய ரசின் இங்கே நிஜமாகவே நடக்குது அப்போ கப்பலில் இருந்த ஒரு மூணு பேர் ஒரு லைஃப் போட்டில் ஏறி தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க மற்றவங்களும் அவங்களுக்கு கிடைச்ச மரக்கட்டை சின்ன படகுன்னு இப்படி கிடைக்கிறத யூஸ் பண்ணி தப்பிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போது ரிச்சர்ட் பார்க்கர்னு ஒரு பதினேழு வயசு பையன் தனியாக ஒரு படகுல மாட்டிக்கிறாரு ஒரு நிமிஷம் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் நான் சொன்னேன் ஆமாங்க ரிச்சர்ட் பார்க்கரே தான் நாற்பத்தாறு வருஷம் கழித்து அந்த நாவலோட ஸ்டோரி மட்டும் அப்படி நடந்தது இல்லாமல் அதில் வர கேரக்டரோட நேம் கூட மாறாமல் இருக்கிறது தான் இன்னுமே ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நடுக்கடலில் மாட்டின எல்லோரும் தண்ணியில் அடித்து ஒரு ஒரு திசைக்குன்னு பிரிகிறாங்க இந்த நிலைமையில் அந்த மூணு பேருக்கும் பயங்கர பசி உயிர் வாழ வழியே இல்லை ரிச்சர்ட் பார்க்கரும் பசியில் மயங்கிடுறாரு இந்த சுச்சுவேஷனை பயன்படுத்தி அந்த மூணு பேரும் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் ஒரு போட்டுக்கு போய் அவர் கொண்டு சாப்பிட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு பேரில் ஒருத்தர் இறந்துடுறாரு அந்த வழியாக வந்த ஒரு கப்பல் மீதி இருக்கிற ரெண்டு பேரையும் காப்பாற்றுறாங்க இவங்க கொலை செஞ்ச சம்பவம் வெளியே பரவி ரெண்டு பேரும் கோர்ட்டில் நிறுத்தப்படுறாங்க கோர்ட்டில் இவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை அறிவித்தாலும் மேல்முறையீட்டு செஞ்சு அந்த தூக்கு தண்டனையை ஆறு மாதம் சிறை தண்டனையாக குறைச்சிக்கிறாங்க இந்த இன்சிடென்ட்டோட இம்பாக்டில் எடுக்கப்பட்டது தான் ஹாலிவுட் படம் லைஃப் ஆஃப் பை அந்த படத்தில் அவர் புலியோட கேரக்டர் நேமும் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் எப்படி எட்கர் ஆலன் போய் எழுதின இந்த ஸ்டோரி நாற்பத்தாறு வருஷம் கழித்து அப்படி நடந்திருக்குன்னு யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஒருவேளை எட்கர் ஆலன் போ எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் டைம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பாரோ